你在干嘛？李夏，不要过来！再过来我就跳下去！不要做傻事！你不要做傻事！夏。在管我了。这个世界上已经没有什么让我可留恋的亲人、爱人、孩子，一个个都离我而去。命运早就把我遗弃。我又何苦死撑着？我现在活着的每一天，就是见证自己到底有多么的不幸。我累了，不如就顺从命运吧。每个人的人生都会有自己的劫难。如果你无法逃避那个令人痛苦、令人难过的命运的话，那我们应该用尽一切的力量去挽救他，去改变他。威廉，让我一起承担你所有的不幸吧。我不会再让你孤单去承受，我会永远陪着你。不要让仇恨成为你的祝福，忘掉你的父亲吧。我自己才是人生的重负，不想住在仇人家里。说什么？林生鹏不是你的亲生父亲，我们不是你的仇人。你们母子俩为什么连死都不放过我？我没有骗你，妈，把真相告诉威廉。
，这就是你们想知道的，当年的真实情况。二十多年前，乔丽跟我的义兄林胜宝，他们是同窗好友，情如兄弟，但却同时都已经爱上了你的母亲。当时，乔丽跟你的母亲，他们是一对惹人,人羡慕的情侣，但是后来被我的义兄所感动。最初，她就嫁进了林家。从那个时候开始，乔丽跟我的义兄在商界成了一对死敌，一直纠缠不清。但是没有想到，婚后你的母亲跟乔丽藕断丝连。当我义兄知道了之后，他选择了原谅。而且，还一直瞒着所有的人。其实，你才是乔丽的亲生女儿。当时
当年母亲难产去世之后，乔丽的暴力不停，环球、恒盛的恩怨也就越陷越深。而我一休，也只能选择用生命来化解这一切。直到他跳楼的最后一刻，他才把事情的真相告诉了我。为什么？为什么不早点告诉我这些？你养父的凶手。生父逼死了我的义兄，但是你是我养了十八年的孩子，也是我爱了十八年的女儿。与其让你知道这么残酷的事实，倒不如让你恨我一辈子。我走到现在到底是为了什么？我的人生到底有什么意义？花姐，哟，好久不见你们了，笑得这么开心，一看就是跟美女在一块儿了。哎，这个不是上次和那个谁在一块儿
原来这场爱情战是你打赢了。走，嗯，老地方啊，坐坐坐坐。帅哥美女，来来来，快请坐，坐坐坐，啊，快。花姐，老样子。好嘞。其实，我一直都想带你来这里。就我们两个人，我们可以放下所有的烦恼，所有的仇恨，享受简单的生活，讲一些琐碎的事。今天，我终于实现了我的愿望，我们才是人生。在一个普通的夜晚，各式各样的普通人都聚集在这里。有些人开心，当然也有些人难过。而与他们擦身而过的，也就是形形色色、普普通通的人群。有人离别，也有人相聚。在这个夜晚。世界其实不会为了我们的喜怒哀乐而去改变，太阳依旧会升起，日暮依旧会降，日复一日，永不改变。其实，不管是什么样的人，富贵或是贫穷，在这里的人，都可以感受到幸福的感觉。这是我一直向往的人生。谢谢花姐。啊，对了，花姐，可以帮我们拍张照吗？哎，好好好。来来来，好嘞，帅哥美女，远近点啊，李大嘴，走。哎呀，太漂亮了。谢谢花姐，谢谢。好，慢慢吃啊，慢慢吃。这就是我们今天晚上创造的回忆。快吃吧，我等一下带你去最后一处的回忆。
给你一个特别的婚礼。爹爹照照那么久，谢谢你一直陪着我。威廉，谢谢你嫁给我，我们一起慢慢变老。一直都带在身上。当时的承诺，还给我。新的承诺会一直陪着你。也可以养两只狗，一个阿斯加，一个泰迪，而小朋友有一只小狗可以陪他们长大，好不好？前面就是环球了，我们过去一趟吧。你要去找小龙不要去找乔丽，好不好？经过上次的事情之后，我一直没有提到她，就是担心你会因为上一辈子的恩怨再次受到伤害。你已经有一个家了，你有林婆婆，有我妈妈，还有我，我们都是一家人。你不用再去认乔丽了。你不用紧张，我不是去找麻烦，我只是想把所有的事情都做一个了结。至于我和他的父女情，也许从一开始就没有缘分。你放心，这么晚了，大家都不在。我不会碰到他的。我去打一份辞职报告，放在他办公室，我就回来。
你放心吧，我可以处理好的。就在眼前了，你很快就会知道我说的话是真是假了。乔总，这么晚了，你怎么跑到我的办公室来了？我是来辞职的。哦，你生病住院的事我听说了，最近身体怎么样？你吃了这么多的苦，现在提出要辞职，难道你想放过恒盛，放过胡家吗？我已经不想复仇的事情了。威灵啊，你千万不要被胡家的谎言给蒙蔽了。你还记得你自己说过的话吗？你只相信你自己调查出来的真相。监控视频，赵立功都是铁证，怎么？你现在想选择，当他们不存在？乔总，这一切都是你设计的吧？再加上我和家人的误会，才阴差阳错的，造成了今天这么大的一个错误。你早就知道，心仪并没有逼死多产。你只借着流言蜚语，制造了一个大圈套，引我一步步入局，又借由我的契机，借着所有人的贪念，制造了一场风暴。人生给我开了一个大玩笑，我想，我可能需要一辈子的时间来化解。想想我们曾经拥有的爱，小总，你恨了一辈子了，放手吧。我
你很像你的母亲。回来了。妈。回来了。今天去哪儿了？买了这么多东西、啊。妈，林律师这么晚了这边加班，恒盛是不是发生什么事情了？啊，都是一些公司章程上的事务。千羽啊，跟我回公司一趟。威林，今天出去一天，肯定很累了，要早点休息哦。心雨，嗯，恒生是不是有什么事？你一定要告诉我。你放心，恒生将来就是你跟千羽的。要是恒盛有什么困难的话，就得靠你们来解决了。走吧。嗯。放心吧，一切有我在。到底发生什么事了？为什么连维林都不要说？妈，瑶瑶在欧洲，生死未卜。这是哪里来的消息？可靠吗？他怎么会到欧洲？全是因为我。现在，也不是你该自责的时候。就在刚才，你姚伯伯打电话来，把咱们胡家臭骂了一顿，然后就挂了电话。接下来我再打过去，就打不通了，所以我必须带着你，亲自到姚家去道歉，并且去商量，怎样解决才好。我相信吉人自有天相，像瑶瑶这么善良的女孩子，一定不会遭到不幸。我相信她会有一个美好的未来。她
和维林两个人，情同姐妹。虽然之前因为你产生了一些纠葛，但最终他们还是把对方当做最重要的人。所以，我认为，在事情还没有一个结论之前，千万不能让维林知道。要不然，他一定又会做傻事我找姚布吧。姚先生不在，一小时前他就怒气冲冲离开家了。威林，梅姨，您一直都在家里。刚刚林律师和心怡到底说了什么？哎呀，说什么？他们说的都是恒盛公司的事情，我也听不明白。再说了，胡董不都说了吗？没什么大事，你就别操心了。梅姨。可是我刚刚看到心仪的脸色很凝重，肯定是有什么事是不想告诉我们的。哎呀，你就别多心了，梅姨，你就告诉我到底发生什么事吧。开门，姚总，姚总，姚伯伯。哎、嗯，姚总。罗林怎么你了？你凭什么到我们胡家来打人？就是因为他害死我的女儿瑶瑶。瑶伯伯，你说什么？瑶瑶她怎么了？瑶瑶她是因为你受的轻伤，害得她离开了家。她现在在欧洲，生死不明。你还我瑶瑶！你还我瑶瑶！瑶总，瑶总。我们维林刚刚流产，身体正是虚弱的时候。娘娘，就等着胡董和青雨回来的时候再说吧。林维玲，你果然是个狐狸精。姚伯伯，你把话说清楚。瑶瑶她为什么会在欧洲生死不明啊？还装？欧洲火车实时名单上有瑶瑶的英文名字。你，姚总，姚总，姚总，姚总。是个急性子的人，他不会坐火车的，是不是重名什么的？放开！你闭嘴！从你回来之后，你搞出了多少名堂？我是看在你父亲的面子上，我暂时放过你，没想到你却变本加厉，连姚氏你都下手利用。为什么死的是瑶瑶而不是你？我要你偿命！我要你偿命！姚总，姚总，姚总，姚总，姚总，姚总。他把林维林给打了。你们回来的正好。逸晨，关于瑶瑶的事情，我们整个胡家，对不起你，但是你不能针对维林一个人呐。你，你还这样说话？你以为，你以为我会放过你们吗？姚伯伯，这件事情因我而起，我会尽我所能找到瑶瑶的。姚伯伯，如果瑶瑶有什么意外的话。我一定以命相陪。你死也换不回我的女儿，我的瑶瑶再也不会回来了。这一切，这一切都是你们造成的。你给我听着，从现在开始，胡瑶两家势不两立。哼，姚总，逸晨，逸晨，维林。维林，维林。让我最后一次，除了千羽，我什么都可以不要。我
我什么都可以让给你。怎么了？做梦了？都是因为我，瑶瑶才会出事。威灵，你不要自责，一切都是我的错。瑶瑶。一定会没事的。不，所有的事情都是我一手造成的。瑶瑶的意外，也是因为我而起的。我没有资格独自享受幸福。我们结婚的事情先不要告诉大家，等找到瑶瑶再说，好不好？一切都听你的，我一定会把瑶瑶找回来，放心吧。准备去欧洲找瑶瑶。哎，瑶瑶是我看着她长大的。如果说以一个阿姨的身份，我当然希望你去欧洲能把她找回来。但是。从一个妈妈的角度，威灵现在身体还没有恢复，又受了这么大的刺激。如果在这个时候，你又走了，我担心她真的支撑不下去。所以我决定，要动用恒生所有的财力跟人力，去欧洲找她，会比你一个人去更有效。即使派恒盛的人去，我也不会放心。毕竟我们要给姚家一个交代，而且我自己良心过不去。维林那边的事，我会亲自跟他解释的。而公司那边，我也给舒维安排好工作，做好一切事情。见了呢，梅姐，赶紧打电话给林律师，快呀，快！千羽，千羽，胡董，电话打不通啊。分头去找威利，我去保安机场找。你派人去公司或者公寓去找他，有必要的话，就找乔伊吧。好的，我知道了，胡总
果你觉得我要对杨二的师傅做的话，你大可以开车撞过来。想死，没那么容易。你以为杨二的事情，你能推卸掉责任吗？要有失踪的事情，我现在先不跟你计较。可是，魏林从医院离开，是不是被你接走的？他现在人在哪里？我离他提到瑶瑶的事，非常内疚。他已经不见了，我也找不到他。先是瑶瑶生死未卜，现在又是魏林不见了。谢意，你总是轻而易举就得到了最宝贵的东西，可你从来不珍惜。这笔账，我们慢慢算。千羽，千羽，你手怎么受伤了？快去拿药箱。哦，怎么回事啊？刚刚发生什么事情了？到底发生了什么事情？你告诉我。哎呀，就是昨天，姚雨辰来家里大闹一场。这给维林造成了很大的精神创伤。对了，昨天晚上他有没有异常反应？他跟你说了些什么？他就埋怨自己，责备自己。难道他真的就这样走了吗？不想接我了吗？话过来说，他在维林的公寓里面发现他的护照不见了。他推测会不会是维林出国了？哎，你要去哪里啊？我去机场。一天都已经过了，如果他有心要走的话，他根本就不在深圳。你到机场是没用的。可是我还是要去。他不告诉你，就是不希望你知道。你可不可以让他一个人静一静啊，妈？千羽，你现在最不能乱的，就是你自己的脚步。维林他一定会回来的。你越是逼他，就只会把他逼得更远，知道吗？
。喂，顾晨，你在哪儿啊？啊，我已经回深圳了。恒盛的消息我已经知道了。你告诉千羽，我明天回公司，叫他不要担心，恒盛一定会有转机的。好，有你回来，我们两个人一定可以帮到千羽。你们航空公司到底会不会做事？我已经问过很多次了，什么时候才有欧洲航班呢？北欧任何国家都可以。不好意思啊，先生，我们的员工已经跟您说过很多次了。最近北欧的暴风雨和洪水，给德国、荷兰、丹麦等国家都造成了很严重的影响，有数百架航班已经被迫取消了。我们机场也是没有办法呀。肯定有办法，你们到底有没有尽力啊？哎，对不起，先生，对不起，我们已经尽力了。今天您一天都在机场喧哗，已经影响到其他乘客了。我们一有消息就会立刻通知您的，您先回去冷静一下好吗？是。哎，先生，先生，请您冷静一下，冷静一下，先生，冷静一下，先生，先生，君莫。哎，这么难得的一家人，刚刚解除了误会，团聚这么两天就没了。做人可真是不容易，好人没好报呀。梅姐，不要再说了。千羽，不管怎么样，都要吃东西。我们两个人都不能垮，要不然后面的事情谁来解决呢？胡董，林律师来了。董事长，胡总，林律师，你来的这么急，有事吗？姚逸晨要抛售恒盛的股份，正在公司大闹，王特助已经安抚不下去了，两位还是赶紧去公司吧。这事儿确实不好办呐！啊，的确，这事儿你想办怎么办？这样真是，姚总。您必须等董事长和胡总来才可以做决定，你冷静一下吧，请你再考虑一下吧。胡总，小总，哎，胡总，人这不都到齐了吗？既然人已经到齐了，那我就正式宣布，我要抛售我手中所有的股票，从此和恒盛一刀两断。好啊！哎，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这我们胡家的，也是您跟所有的股东一起打拼出来的。我们还要为恒盛，上上下下数百名员工负责任。你有什么脸面让我考虑？你逼死我女儿的时候，替我考虑过吗？姚董，瑶瑶的事，我一定会给你个说法。如果她真的是为我而死，我会用一辈子去补偿。姚董，恒盛有您的心血，我们真的希望你能手下留情。姚总，我希望你能够回想起当初和林慎鹏一起打天下的日子吧。你不用再废话，我告诉你。我是看在林慎鹏的面子上，这么多年来，一直对你多为忍让。现在林威玲害死我的女儿，我跟林慎鹏的恩情从此一笔勾销。胡千羽，你给我听着，从今以后，我是不会让你们胡家和恒盛有好日子过的。你给我记住了。哎呀，这事儿。
哎，刘总，刘总，请你再考虑一下吧。这是麻烦，这可怎么办？董事长，啊，当然还有胡总。这所发生的一切，是不是给我们大家解释解释啊？因为你们胡家和姚家的私人恩怨，给我们恒盛带来这么大的伤害，你们是不是对我们这些股东有一个交代呀、啊？对呀、啊，要有个交代啊！各位，姚总抛售股票，确实给我们恒盛带来了巨大的震荡。但是我们现在该做的是上下一条心，一起度过难关。以我们恒盛的实力，我相信可以平缓局面。哼，胡总。就凭你嘴上这么一说，就要我们大家带着全部的家产跟你一起去豪赌啊！哼，马上要平稳局势。胡总，哦，当然，还有我们尊贵的董事长，对吧？那就要看你们的本事了。到时候，别怪我跟着一起抛售。对，抛售，抛抛售，快点吧，抛售，走，走，走，走，走，走。听我说两句，出来！你先冷静一点，好不好？出来！请你们冷静一点，给我一点时间吧。我们和陈氏皇亲的纠葛，我们管不着。胡总，出来！胡总，请大家给我们冷静一点时间吧。出来！你们大家冷静一点。快点！叫胡总出来吧。不能说话。这样才能解决问题啊！胡总，胡总，来了。胡总，胡总，胡总，把钱给我们。钱给我们。为什么还给我们？够了没啊？要钱不要人命啊？有时间可以约嘛？给我们点时间，我们再给你个解释，好不好？到底在干什么？至于逼成这样吗？胡总，胡总，胡总，好好好，该怎么办呢？胡总，胡总，胡总，该怎么办呀？胡总，胡总，该怎么说呀？爸爸。啊，谢谢。这肯定是姚君墨故意对外放消息，又安排所有人今天来恒盛闹事。不然怎么会这么巧？我怀疑君莫给幸福不动产提供的资料有作假，所以，我打算回美国一趟，调查一下君莫所提到的实验室。作假？嗯，你确定吗？这些天我一直在和美国的同行沟通，我们都认为能够节约百分之五十成本的技术，应该现在还没有研发成功呢。其实除了恒盛，我很担心瑶瑶。我们派出去找他的人，到现在还没有消息。既然你这么担心瑶瑶，我可以亲自去欧洲找他。那就这样决定吧。牧尘，你去美国姚俊木实验室找出真相。舒伟，你就去欧洲找瑶瑶。嗯，好。我留下来。让幸福不动产任期姚君墨的骗局，希望他们能再次跟我们合作。我们三个分头行事，来解决这次的危机局势吧。好了，先把伤养好吧。我跟你说过了，事情结束后就会把钱打过去，别再打电话来骚扰我。喂，喂，姚先生，您的检查报告出来了
既然你不敢做亲子鉴定，就让我来做吧。反正就剩下一个月，让我亲手结束这一切吧。就算你从来没有当我是你的儿子，但我一直当你是我的父亲。而且，我深爱自己的妹妹瑶瑶。这么多年了，你怀疑我不是你的亲生儿子，害怕知道结果，又想对我疼惜，又怕认错亲情。我们两个人。已经受了太多的折磨。既然你不敢做检查，那由我来做。至于结果，就由你决定，接不接受。说过了，不要再打电话给我，钱我倒是会打给你。姚先生，你以为我喜欢缠着你啊？赶紧把余款打过来吧，时间已经不多了。美国警察已经接到消息，开始调查了。我准备放弃那个实验室了。好心提醒你一句，你还是趁早做好逃跑的准备吧，不然你死定了。时间不多了，林威灵怎么还没有出现？林婷，这么多酒是和朋友一起？喝吗？我从来没有碰。哎，干！哎，啊
么伤害自己。瑶瑶，看来是想瑶瑶了。我找过幸福不动产的马总很多次了，但他都闭门不见。他们坚持认定，姚君墨所提供节省百分之五十的数字社区技术。无论我怎么沟通，他们都丝毫不动摇。沐晨，你在美国查的怎么样？有没有什么新消息？嗯，到了美国我才发现，君墨合作的实验室面临了好几个纠纷，而且有技术造假的嫌疑。不过，真正要等确认的话，还需要一段时间。不过，我基本已经确定，君墨在这件事上已经是说谎了。如果真的是确定的话，那君墨向幸福不动产提供的能节约百分之五十成本的技术，就是假的。到时候君墨也难逃法律的制裁。他到底要糊涂到什么时候？姚君墨自己也是律师，他一定非常清楚自己面临的危机，为什么他还要一错再错？姚君墨现在是孤注一掷，谁也改变不了他。如果瑶瑶还在的话，或许还可以让他冷静一些。舒伟，瑶瑶那边，在欧洲有消息吗？在欧洲，我查到一个好消息和一个坏消息。好消息是列车的事故伤亡名单已经确定，里面并没有瑶瑶的名字。坏消息是网上信用卡订票系统显示，瑶瑶在当天确实有买火车票，所以瑶瑶现在是失踪中，并不能确定人身安危。要不要吃慢一点？看你吃饭的样子，好像很久没吃饱一样。我在欧洲待了那么久，最想念的就是国内的饭菜了。我好不容易回来，当然要吃个够了。这才是家的味道。早知道如此，你就不应该离开这里，还那么让人担心。这段时间，你都去哪儿？是在法国买了车票，准备随便在欧洲走一走的。结果出发前，我在新闻上看到一个偏僻的小学受到了雨灾，我就和当地的红十字会一起去援助了。结果耽误了行程，却幸运的躲开了灾难。接着我又重新启程去了丹麦，没想到到了丹麦，我的哮喘病又发了，经历了手术、住院一大堆的事情，就跟家里断了联系。手术？那你现在身体好吗？恢复的如何？放心吧，手术很成功。我现在身体很健康，去参加铁人三项都没问题。那就好。可是，为什么是丹麦呢？你还记得我最喜欢的童话故事是什么吗？海的女儿。所以，你去看了美人鱼铜像。当时的我，心困到死角，好像再也走不出来了。我在哥本哈根待了三天，每天都去看小美人鱼的铜像。我知道，雨中的美人鱼最美，也明白了小美人鱼爱国的真谛。小美人鱼最后宁可自己化成泡沫，也没有说出真相。是因为他发现，王子已经爱上了那位公主。我也明白，爱情的真谛是成全。也许
还需要一点时间，让我慢慢的放下对你的感情。不过对于你和维林，我想送上我最真诚的祝福